മലയാളി മോമൻ ടെക്സസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും സുഖമാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണല്ലോ ഞാനും സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണ് പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട് നാട്ടുമ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് ടൗണിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിലിരിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും ബോറൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ബോറും ഇല്ല സിദ്ധുവിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വഴി തെറ്റി പോവണ്ട നമ്മൾ സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കി കണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എന്തുവാ എന്ന് കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിൻ്റെ സാധനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ മേടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസ് സാധനങ്ങളായ ഓയിൽ ലോഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഞാൻ സിദ്ധുവിന് തേക്കുന്ന എണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്തും എൻ്റെ മേ ഫേസിലും ഞാനൊരു മേക്കപ്പ് റിമൂവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മസാജ് ഓയിലായിട്ട് സിദ്ധുവിന് തേക്കുന്ന ഒരു ഡി ഐ വൈ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു ബേബി ഓയിലുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഓയിലായിട്ട് ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൈ കാലും മുഖത്തൊക്കെ തേക്കും മസാജ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ എണ്ണ അപ്പം ഈ എണ്ണയാണ് തീർന്നു പോയി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാറ് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ ബേബി ഓയിൽ കം ബോഡി ഓയിൽ അപ്പം ബേബി ഓയിൽ ബേബികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ ഓയിലിന് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അത് കോക്കനട്ട് വേർജിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അതിന് കോക്കനട്ട് സാധാരണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ മില്ലിൽ നിന്ന് ആട്ടി അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒന്നുമല്ല സാധാരണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയും നമുക്കിത് കുക്കിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പറ്റുന്നില്ല ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് നല്ല എണ്ണയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം ഇത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അപ്പം അതൊരു എന്തോ ഒരു കാ കിലോ കാണും ഇത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയായി എന്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉരുക്കെണ്ണ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി എന്ത് വേണേലും റിഫൈൻഡ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ലാത്ത വേർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഇത് അപ്പോൾ വേറെയുടെ ജെല്ലാണ് അത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എണ്ണയുടെ അതനുസരിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കാസ്ട്രോ ഓയിൽ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് കുടിക്കുന്ന കാസ്ട്രോ ഓയിൽ അല്ല പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കാസ്ട്രോ ഓയിൽ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്നത് അത് അല്ല വേണ്ടുന്നത് ഇതാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് തന്നെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക ഇനി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ബേബി ഓയിൽ കം ബോഡി ഓയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അടുപ്പത്ത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളിയോ എന്തുവാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള അത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഒരു ലോ ഹീറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതി വളരെ കുറച്ച് തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമും മീഡിയം ഫ്ലെയിമും ഒന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാകാൻ കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അലോവേരയുടെ ജെല്ല് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അലോവേരയുടെ ജെല്ല് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ജെല്ലിന്
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എണ്ണ തണുക്കാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാഷ്ട്ര ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനകത്ത് കോക്കനട്ട് ഓയിലും അലോവേര ജെല്ലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അലോവേരയുടെ അകത്ത് ജെല്ലെല്ലാം പോയി ആ തിളയൊക്കെ നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തണുക്കണം നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാവുന്ന പരുവത്തിൽ എന്താണ് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഈ അലോവേര ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കുപ്പിയിൽ ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് കുപ്പിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കുപ്പിയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും അളവിന് ഇത്രയും അളവിന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാസ്ട്ര ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും തന്നെ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ടും ഒരു കുറച്ചും കൂടി കാസ്ട്ര ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് വേറൊരു കുപ്പിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് കുപ്പിയിലാക്കിയത് പോലെ ഇത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാസ്ട്ര ഓയിൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുപ്പി തന്നെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് എവിടെങ്കിലും എണ്ണ വയ്ക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡി ഐ വൈ ഓയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഓയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഓയിൽ ഞാൻ ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എണ്ണയുടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് മുഖത്തിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സോപ്പ് ഇട്ട് കഴുകുവോ ചൂടുവെള്ളം ഇട്ട് കഴുകുവാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് മേത്ത് മുഖത്ത് മസാജ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ബോഡിയിലെല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് സിദ്ധുവിന് ഞാൻ ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദേഹത്തെല്ലാം ഇത് തേക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ തലയിൽ ഞാൻ ഈ എണ്ണ തന്നെയാണ് പരത്തുന്നത് ഈ ഐ കാസ്ട്രോയിൽ അലോവേര കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ഈ മിക്സ് തന്നെയാണ് സിദ്ധുവിൻ്റെ തലയിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പരത്താറുള്ളത് പിന്നെ ചില പേര് ചോദിക്കും ക്യാസ്ട്രോ ഓയിലിൻ്റെ കൂടി മിക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മുഖത്തൊക്കെ തേച്ചാൽ രോമം വളരുമോ താടി വളരുമോ മീശ വളരുമോ എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിട്ട് മീശയും താടിയൊന്നും വളർന്നിട്ടില്ല അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വളർന്നിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വളർന്നിട്ടില്ല ഇത് വളരുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് ക്യാസ്ട്രോ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇകത്തൊക്കെ പെരട്ടിയാ വളരുമെന്ന് പറയാം അല്ലാതെ മുഖത്തൊന്നും മേത്തൊന്നും പെരട്ടിയൊന്നും അൺനാച്ചുറലി രോമ വളർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാവാറൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഇത് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരുപാട് കൊല്ലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് എന്നെ വിവരം അറിയിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബൈ ബൈ ഫ്രോം ടെക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അലപ്പി